ዞች ለሁለት አስርት አመታት ይህንን ጌታቸው አሰፋ የሚለውን ስም ልክ እንደ አንዴ ቢሰብ አካል በቅርበት ያውቁታል። በርካቶች አቶ ጌታቸው አሰፋ ለበርካታ አመታት የሀገሪቱን የደህነት መስሪያ ቤት ሲመሩ የበርካታ ዜጎችን ህይወት በማጥፋት በመሰወር በማሰርና አካል በማጉደል በገፍ በማሳደድ እንዲሁም ለሙሰኛ ባለስልጣናት ከለላ በመስጠት ከፍተኛ ወንጀል ይሰራ ገዳይ አስገዳይ ግራፊ አስገራፊ የለይለት ክፉ የጭካኔ ወሰን በኢትዮጵያ ምድር ከጫፍ እስከ ጫፍ የደረሰ ፍጹም አረመኒ ሰውን ሲሉ ይከስቱታል የነን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 27 አመታት በተፈጸሙት በርካታ ሰቆቃዎች ግድያዎች እስሮች ውስጥ ዋናው ተዋናይን የሚባለው ስውር ግለሰብ ስሙ ሲጠራ እንጂ በአካል አይተ ነው አናውቅም ለምሳሌ ይህ እኛ የምንጠቀመው ፎቶ የርሱ ፎቶሽ ናቸው ተብለው ኢንተርኔት ላይ ስለተለቀቁ እንጂ ትክለኛው የጌታቸው አሰፋ ፎቶ ነው ብለን ማረጋጋጣን ይችላል የዚህ ምክንያቱ ደግሞ አንደጋጋሪው አቶ ጌታቸው ባሳለፋቸው በርካታ የመንግስት የስልጣን ዘመናት ይህነው ሊባል የሚችል የቪዲዮና የፎቶግራፍ ምስል የሌለው መሆኑ ነው በርካቶች በሳቸው ዙሪያ ሲጽፉ የሚጠቀሟቸው ሁለት እጅግ የቆዩና የነተቡ የጎልማሳነታቸው ፎቶግራፎች ብቻ ናቸው ሆኖ ከለውጡ ጋር በተያዘ ማነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ተለቀቀው የቅርብ ፎቶግራፋቸው ሰውየው የወቅቱ ምስላቸው ምን እንደሚመስል በግልጽ አሳይቷል አቶ ጌታቸው ሁለተኛው አስተማማኝ መስላቸው የተለቀቀው በቅርቡ በተካሄደው የህውሃት ጉባኤ ላይ ነው ይህ ምስላቸው ቀደም ሲል በሚስጥር ከተለቀቀው ምስላቸው ጋር የሚመሳሰል በመሆኑ የቀድሞውን ፎቶግራፋቸውን ትክለኛነት በሚገባ አረጋግጧል ማለት ይችላል ለአመታት የብሔራዊ መረጃና ደህነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ሲሰሩ የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ስማቸው በከፍተኛ ሁኔታ መነሳት ጀመረው በአዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣናቸው እንዲነሱ በተደረጉ ማግስት አሁን በስር ላይ የሚገኙት የቀድሞው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ራስ መስተዳደር የነበሩት አቶ አብዲ ስለ ጌታቸው አሰፋ አነጋጋሪ ሆነ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ነበር የቢሮ ሐላፊ የነበረው አቶ ጌታች ምንኛ ህል ለራሱ እንደሚያስብ ሰልፍሽ ነው ነው አመ ሁሉም አገር ይጀልም ወራባ አሜሪካም ኤሽያ ባሎ እንደዛ አይነት ቢሮ ታይቶ አይታው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የመጀመሪያዎቹን 100 ቀናት አስመልክቶ ከክልላቸው የመገናኛ ብዙሃን ጋር በነበረቸው ቆይታ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የለውጥ ውሳኔዎች እንደሚደግፉ ገልጸው ባለፉት አመታት ለክልሉ حزب ልማት የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል በሰራዎቻችን ውስጥ ደግሞ ስተትፈጽመናል ጊዜው የይቅርታ ነው ስለዚህ ስለሰራን ውስጥ ይቅርታን ጠይቃለን ስተትን የማይቀበል ሰይጣን ብቻ ነው ሲሉ በይፋ ከተናገሩ በኋላ ቀጠል አድርገው ስለ ቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋ ጌታቸው ሙሰኛ ሌባና ራስ ወዳር ነው አዲስ አበባ ላይ ተቀምጦ የክልል መስተዳድሮችን ይሾማል ሲሉ አቶ አብዲ በድፍረት የበርካቶችን ትኩረት የሳበ አዲስ መረጃ ሲናገሩ በሚሊዮኖች ተደመጡ ቀጥለውም እንዲያሉ የክልል አስተዳዳሪ ሁኚ ወደ ጌታቸው ቢሮ መግባት ይቻልኩት ከ10 አመታት በኋላ ነው አቶ ጌታቸው ላለፉት 27 አመታት ለምን ከሚዲያው ተደብቆ ቆየ? የአሜሪካው የስለላ ተቋም ኃላፊ እንኳን حزب ፍት ወጥቶ መግለጫ አይሰጣል። እሱ ተንኮል እየሰራ ካለ ሆነ በቀር ለምን ተደበቀ ሲሉ ጠየቁ? አቶ አብዲ በዚያ ያበቁም። ህዳር 29 2006 ዓ.ም ተመረጥ። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ላይ በተካሄደው የበህር በህረ ሰዎች በዓል ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ ጅግጅጋ እንዳይሄዱ የከለከለው አቶ ጌታቸውን በማለት ሌላ ተጨማሪ መረጃ ወጡ። ለመሆኑ ሰላማነቱና ስራው በይፋ የማይታወቀውና حزب በስም ካለው ነበቀር በአካል ወይንም በቴሌቪዥን መስኮት አይቶት የማይወቀው ያደባባይ ሰው አይደለም የሚባለውና የሆነ ስብሰባ ላይ ቢኖር እንኳን በፎቶና በቪዲዮ ራዳር ውስጥ እንዳይገባ የሚደረገው ባሁን ወቅት ከሰባዊ መብት ጻስጋር ስሙ በተደጋጋሚ ከመነሳት አልፎ 
አሁን ለመጣው ለውጥ እንቅፋት ይሆናል ተብሎ የሚፈራው ዝናው ከሀገር ውስጥ አልፎ ታላቋና አሜሪካ አሜሪካ የኛን ተቃዋሚዎች መርዳት የማይታቆም ከሆነ እኛም ለአሜሪካን ተቃዋሚዎች ድጋፍ እናደርጋለን ሲል እስከ ማስፈራራት የደረሰው ከክንፈና መለዘነ የሞት ጀርባ አለበት የሚባለውና ሌሎች ስለሱ ብዙ ብዙ የሚባለለት አወዛጋቢው እጀረጅሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ ማን ነው ይህ የቀድሞ የበራይ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር የነበረው አቶ ጌታቸው አሰፋ አሁን እስነ ያለው የምር የስርት ዛዙት ተበታል ከወጣበትስ መንግስት ለምን በቁጥጥር ስር ማዋል ከበደው እንደሚባለውስ ለመንግስት የሚያሰጋ አይነሰው ነው ፈጽሟል የሚባሉትንስ በርካታ ወንጀሎች ፈጽሟል እኔ ከተያዝ ሁላችንም ያበቃልናል ሲል ለህዋት ማስጠንቀቅ ያሰጥዋል ስለነኚህና ሌሎች በጌታቸው አሰፋ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች ሙሉ 247 ዘገባ ከተላዩ የመረጃ ምንጮች አሰባሰቦ መረጃ እንደሚከተለው ወድናንተ ያቀርባል አብራችሁን ቆዩ የዚህን መረጃው ንትነት የሚያረጋግጥ አካል እስከ ዛሬ ባይገኝም አጽባ የተባለ የሻቢያ ታጋይ እንደ ኢትዮጵያ ቋጥር ኦክቶበር 04 2013 ዓ.ም ተመረጥ መረጃ ፎረም በተባለ ድረገጽ ላይ ጌታቸው አሰፋ ማን ነው ሲል ቀጣዩን ጽሁፍ አስነብ ሆነ ነበር የቤራይ መረጃና ደህነት አገልግሎትን ከ993 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በዋና ዳይሬክተርነት የመረው አቶ ጌታቸው አሰፋ በ951 ዓ.ም ተመረጥ ከአማራ አባቱና ትግሬ ኮንት እናቱ መቀሌ ከተማ ቀበሌ 03 እዳጋ በአራይ በሚባል ስፍራ እንደተወለደና የደርጎ ታደረ የነበሩት አባቱ ሻለቃ ሰፋ ለትግሬዎች ከፍተኛ ጥላቻ እንደነበራቸው በዚህም ከወታደሮቻቸው ጋር በመሆን በመቀሌ ኑሮ የነበሩን ጽዋን ዜጎችን ያያዙ እንደሚገርፉና እንደሚያሰቃዩ በዚህ ተግባራቸው ምረት የለሽ ተብለው በብዙዎች ዘንድ ይፈሩ ነበር ካለ በኋላ ሻለቃ ሰፋ ለትግሬዎች ካላቸው ከፍተኛ ጥላቻ የተነሳ የልጆቻቸው ስያሜ ሳይቀር ጌታቸው ደረጃ በለጠ ደነቀ ሲሉ ያማራስም እንዳውጡላቸው ይገልጻል ይህ ያጽባሃ ጽሁፍ አያይዞ የሻለቃ ሰፋ ልጆች በወቅቱ የነበረውን አገዛዝ በመቃወም በርካታ የትግራይ ወጣቶችና ተማሪዎች ያደርጉት በነበረው ቅስቀሳ አንዱ በሆነው የመቀሌ ወጣቶች የተቃወሙ ትግል ውስጥ በመቀላቀል የትግሉ አንዱ አካል መስለው በድብቅ የስለላ ስራ እየሰሩ በርካታ መረጃዎችን ያሹሉኩ ነበር ሲል ይገልጻል ጌታቸው አሰፋ በወጣትነት ዘመኑ ወንጌት እንደ ተማሪ የሚገልጸው ይህ ጽሁፍ አንድ ብሎ ወደ ትግል እንቅስቃሴ ሲገባ የተቀላቀለው መጀመሪያ የኤርትራ ነጻውጭ ግንባር ይሆነውን የሻዕቢያ አባል በመሆን ነበር ቆይቶ ግን ጌታቸው በ969 የወንጌት ተማሪ ያለ አንድ ትልቅ ተልቆ በመያዝ ሻቢያን ትቶ ወደ ህዋት ተቀላቀለ ጌታቸው ወደ ህዋት ተቀላቀለበት ይህ ትልቅ ተልቆም ከሁለት አመት በፊት በ967 አመተ ምረት በትግራይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተጀመሩን የትግል እንቅስቃሴ ማፍረስ እንደሆነ ጽሁፉ ይናገራል ጌታቸው ህዋትን ከተቀላቀለ በኋላ ህዋት ባደረጋቸው በርካታ የጦር ሜዳ ትግሎችና ኦፕሬሽኖች ላይ በሰላይነት ሳትፈዋል ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ ጌታቸው የተሳተፈባቸው ጦርነቶችና ኦፕሬሽኖች ያልተሳኩና ብዙ ኪሳሪ ያደረሱ ነበሩ የዚህ ምክንያት ደግሞ ጌታቸው አሰፋ በድብቅ የሚፈጥራቸው ስውር ሰራዎች ናቸው ካለ በኋላ ጽሁፉ ለምሳሌ ባዲግራት መጉላት የተባለ አካባቢ በርካታ የትግራይ ታጋዮች በደርጎ ተታደሪ ተማረኩበትና የሞቱበት ኦፕሬሽን የህዋት ጦር ስፍራው ላይ መች እንደሚدرس ጌታቸው ቀድሞ ለደርግ ጄነራሎች መረጃ ሳለፈው በመስጠቱና የደርጎ ታደሮችም በደረሳቸው መረጃ መሰረት ስፍራው ላይ ቀድሞ እንዲያድፍቱና ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ በመደረጉ ነው ሲል ጽፏል። ከዚህ በተጨማሪ ጽሁፉ ጌታቸው አሰፋ በትግል ወቅት ለተሰውት ተዋቂ ህዋት ታጋዮች ተክሉ ሐዋዝ አጽባ ዳኞ ዶክተር ጻሃየ ቀጸላ ገሰሰ አይለና የሙሴ ሞት ላይ እጁ እንዳለበት በስፋት ይናገራል ሲል ጽፏል። ሚኒሊክ ሳልሳው የተባለ ግለሰብ ደግሞ በዚህ ሐሳብ ዙሪያ በፌስቡክ ገጹ ላይ ኦክቶበር 29 2013 የደነት ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ መለስን ጨምሮ ለአንጋፋ የህዋት ታጋዮች ሞት ተጠያቂ ነው በሚል ርዕስ በጻፈው ጽሁፉ ላይ የነንክስ በተመሳሳይ ስጥቅሶ ይታያል 
ከሽራተን ሆቴል ውጭ እንብዛም ስለማይዝናናውና ሲበዛ ተጠራጣሪና ደመቀስቃዛ እንደሆነ ስለሚነገርለት ጥንቁቆ የመረጃ ሰው ጌታቸው አሰፋ ባህሪና የሥራ ህይወት ቀጣዩን አስገራሚ መረጃ ያስነበበን ደግሞ ጎላጉል የተሰኘው የደረገዝ ጋዜጣ ነበር ሺዝ ጤም ቱዝ ጥና ሶስት አመተ ምረት አዲስ አበባ ጎላጉል የተሰኘው የደረገዝ ጋዜጣ የጌታቸው አሰፋ ሌጋሲና ቀጣይ አቅጣጫዎች በሚል ርዕስ ጁን 19 2018 ባወጣው ጽሑፍ ላይ የህዋት ነበር ታጋይ ሆኖ ጌታቸው አሰፋ የመረጃና ደህነ ዳይሬክተር ሆኖ የተሾመው በ1993 አመተ ምረት ላይ ነበር ካለም በኋላ ክንፈ ገብረ መድን የተካው ጌታቸው አሰፋ ከቀደመው የመረጃና የደህንነት ሰው ፍጹም የተለየ ባህሪ እንዳለው የመረጃ ምንጮቹን በመጠቆም ጽፏል ጌታቸው አሰፋ በኤምባሲዎች ራስ ግብዣ ላይ እንኳን ለመገኘት ከኤምባሲ ኤምባሲ ካምባሳደርም አምባሳደር ያማርጣል ይህ የደህነቱ ቁንጮ የሆነ ሰው በህይወት ያለ ምሽት ላይ ከቦሌ ወሎ ሰፈር ግሮ ሰሪዎች ባንዱ ከማይጠፋው ክንፈ ገብረ መድን አቋያ የተለየ ባህሪ ብቻ ሳይሆን የረቀቀ ያፈና መዋቅር በአገር ውስጥም ሆነ በቀጠናው ላይ መዘርጋት የሚችል ሰው መሆኑ ከቀደመ የመረጃ ሰው እንደሚለየው ይነገርለታል ሰውየው ራሱን እንደ መንፈስ ጋርዱ ከህዝባዊ ይታ ተከልሎ ላለፉት 18 አመታት የመረጃና ደህነት መስሪያ ቤቱን ሲመራ ቆይቷል በቅርቡ በማህበራዊ ድረገጽ የተለቀቀውን ፎቶግራፉን ያነሱት የኦሆዴድ የደህነት ሶች ሲሆኑ ፎቶግራፉ በድብቅ የተነሳ በመሆኑ የሰውየው ሙሉ ቁመናና ገጽታ ሊታይ ባይችልም ለአመታት እንደ መንፈስ ራሱን ጋርዶ የኖረው የመረጃና የደህነቱ ቁንጮ ራሱ ባልፈቀደበትና ዩንታውን ባልሰጠበት ሁኔታ ፎቶግራፉ ላደባባይ መዋሉ ቁጣጭሮበታል በህዋት ውስጥ የጌታቸው አሰፋሚና በሁለት ምራፍ ይከፈላል የሚሉት የጎላጉል የመረጃ ምንጮች ሰውየውን ቅድመ መለስና ድህረ መለስ በሚል በሁለት መልክ ይገልጹታል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ዘገባ ጌታቸው አሰፋ መለስ ዜናዊ በህይወት በነበረበት ወቅት ስርዓቱን ለማስቀጠል በሚረዱ የሀገር ውስጥና የጎርቤት ሀገራት ያፈና ተግባራት ላይ ብቻ ያተኩር ነበር በምንም አይነት ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፍ አይፈቀድለትም ነበር የዚህ ምክንያት ደግሞ ተጽኖ ፈጣሪው የነበረው መለስ ዜናዊ ስለማይፈልግ ነበር ይሁን እንጂ ጌታቸው አሰፋ የፖለቲካው መበላሸት ለማስተካከል በሚካሄዱ የእመቃ ተግባራት ግንባር ቀደም ተሳታፊ ሰው የነበር ሲሆን ከ1993 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ መለስ ልፈድ ድረስ ከተካሄዱ መንግስታዊ ፍጅቶች ጀርባ ሰውየው በቅዳውጭነትና አስፈጻሚነት የጎላሚና ነበረው ላብነትም በ1996 ዓ.ም. በጋምቤላ ያኙአ ተወላጆች ላይ በተካሄደው ዘግናይ ጭፍጨፋ በመርጫ 97 ወቅት አዲስ አበባ ላይ በነበረው ምረት የለሽ ንጹህ አንግድያ እንዲሁም በተለያየ መልኩ 2000ና 2001 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ሶማሌ ኦጋዲን ተወላጆች ላይ የተካሄደው ጭፍጨፋ የመሳሰሉት ባለማቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በሚያስጠይቁ መንግስታዊ ፍጅቶች ላይ ተሳታፊ ነበር ስለሚነገረን ጽሑፍ ከዚህ ጎን ለጎን በመሃል ሀገር ጋዜጠኞች ፖለቲካ አመራሮችንና የሰብአዊ መብተካ ካራካሪዎችን በማሰር በማሰቀየትና ካገር በማሳደድ በኩይ ድርጊት የተጠመደ ሰው ነበር ሲል ጽፏል የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን በጣም ራይ የሚከታተለው የደህነቱ ሰው ጌታቸው ካሜሪካው CIA ከእስራኤሉ ሞሳድ ከራሻው KGB ከእንግሊዙ MI6 ወዘተ ታላላቅ የደህነት ተቋማት ሰዎች ጋር አጋርነት እንዳለውና በመስራቅ አፍሪካ ላይ ነክሶ የነበረውን አልሽባብንና የመረጃ መረቡን ለመበጣጠስ በነበረው የስለላና የመረጃ ልውጥ ተግባራት የሰውየው ሚና የሚናቃል ነበርም በዚህም በቀጠናው ላይ ሽብርተኝነት ለመዋጋት በሚሉ ዘመቻዎች ላይ ሰውየው የቀጠናው ተጽኖ ፈጣሪ ሊሆን ይችላል በማለት የግለሰቡን እጀ ረጅምነት ገልጾ ላብነትም ቀጣዩን ከሙሳር ጋር የሰራውን የስለላ ስራ ይነግረናል ኢትዮጵያን አቋጥር በ2012 ሱዳን ውስጥ የነበረው ያርሙክ የተባለ ንብረትነቱ የኢራን ሆነ የጦር መሳሪያ ማመርቻ ድርጅት ሙሳር ሲያወድመው ጌታቸው አሰፋ ቀጠና የመረጃዎች በማሰባሰብ የሙሳድ ቁልፍ የመረጃ ጋር ነበር በዚህ መሰል ዘመቻዎች ሰውየው በኢራኑ IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps እና በሊባኑሱ ሂዝቦላ ጥርስ ውስጥ ቢገባም በሲአይና በሙሳር በኩል ግን ተወዳጅነት ሊያገኝ ይችላል የደቡብ ሱዳንን ነጻነት ከሲአይኤ ሰዎች ጋር በመሆን ያዋለደው የመርጃ ደህነቱ ሰው በግዜ ሄደት ራሱን ያበቃ እንደሆነ ይነገርለታል 
የምስራቅ አፍሪካ መረጃዎችን በመሸጥ ተሰሚነቱን ያጎላው ሰው መለዚና ይከሞት በፊት ቦልደ ስላሴ ሊተካው እንደነበር የጎላጉል የመረጃ ምንጮቻችን አስተውቃሉ። መረጃ በማገትና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በመሸጥ ተፈላጊነቱን ያጎላ ይመጣው የደህነቱ ሞተር ጌታቸው ለመለዚና እንኳን ሳይቀር ቀጠናዊ መረጃዎችን የሽሸገባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ሲል ጽሁፉን የሚቀጥለው ጎላጉል ጋዜጣ መለዚና ሞት ባይቀር መሆኑ ሰውየውን ሊያስተናብቱ ይፈልግ ነበር ካለ በኋላ የመለስ ሞት ተከትሎ ወትሮውንም ቢሆን በመረጃ አገታው ፈርጥሞ የነበረው ጌታቸው አሰፋ በመረጃና ደህነት መስራ ቤት ውስጥ የርሱን ትከሻ ተጋፍ የነበረውን ያገር ውስጥ የመረጃና ደህነት መምሪያ ሐላፊውን ወልደ ስላሴን በሙስናው እንጀል ወደ ቃል ሊቲ በመሮር ያለ ተጋፊ ራሱን ማደላደል እንደቻለ ይነግረናል ከዚህ በኋላም የደህነት አማካሪው ያአቶ ወልደ ስላሴን መታሰር ተከትሎ ከደህነት ቢሮ የውስጥ አዋቂ ምንጮች ያፈተለኩት መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የደህነት ሚኒስትሩ አቶ ጌታቸው አሰፋ ለበርካታ የትግራይ ታጋዮች ሞትና ደብዛቸው ለጠፉ ሰዎች ሐላፊነት ስላለበት ከተጠያቂነት እንደማያመልጥ ይናገራሉ ካለ በኋላ ብዙ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የህዋት አንጋፋ ታጋዮች አዲስ አበባን ጨምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች የመሰወራቸው ሚስጥር ተከትሎ ጥያቄዎች በመነሳት ላይ መሆናቸውን እንዲሁም ድንገት የሞቱና ለመሞታቸው ምክንያት አልተሰጠባቸው ታጋዮች የት እንዳሉና እንዴት እንደተገደሉ መልስ ሊሰጥበት ይገባል የሚሉ ተበራክቷል ብሏል ከዚህ በተጨማሪ አለቃው ከነበረው ክንፈ ገብረ መድህ ሞት በኋላ የሱም ቦታ በመያዝ የመለስ ቁጥር አንድ ተባቂ ሆነው ጌታቸው ህዋስ ስልጣን ከያዘ በኋላም በአየሎም አሪያ በክንፈ ገብረ መድህና በጄነራል በርሄ ሻቢያ ግድያ ላይ እጁ እንዳለበት ያማካሪውን ያአት ወልደ ስላሴ መታሰር ተከትሎ ፍንጭ ሆኖ መረጃዎች ታይቷል ብሏል እንዲሁም የመለስ ዜናውን አማማት በተመለከተ በስትሮክ እንዳለፉ የሐኪም ማስረጃው ያረጋግጣል የሚለው የደህነት ቢሮ ማስረጃ ባቶ ጌታቸው በሐሰት የተዘጋጀ ነው የሚሉት ምንጮቹ መለስ የሞተው በጠባቂዎች በኩል በተደረገበት የመመረዝ አደጋ እንደሆነና ከጠባቂዎቹ ጋር ቀረቤታ የነበረውና በወቅቱ ባቶ መለስ ዙሪያ የነበረው ብቻኛው የደህነት ሰው ጌታቸው ስለሆነ የመለስ ዜናውን በአለም ዙሪያ ያለውን ተቀባይነት የማይፈልጉ የህዋት አንጋፋ ባላት ጋር ባሲሮ ሲራ አለቃው እንገልሏል ለዚህም ጠባቂዎቹ ሳይቀር መጥቀ ያለባቸው ሲሉ የደህነት አባላቱ ምንጮች ተናግረዋል ሲል ሳልሳው የተባለው ጻፊ በጽሁፉ ላይ አስቀምጧል በመረጃው መሰረት መለስ ዜናን መርዞ የገደለው ጌታቸው አሰፋ ነው ለምን ከግድያውስ ጀርባ እንመናሉ ከመለስ ሞት በኋላስ ጌታቸው አሰፋ እንዳደረስበት ወደ ተባለው የፖለቲካ ሚዲያ እንዴት ተቀላቀለ ለነዚህና ሌሎች መልስ የሚሹ ጥያቄዎች ያገኘነው መረጃ በሚቀጥለው ሁሉ 24 ሰባት ዘገባ ፕሮግራማችን የሰውሩን የመረጃና ደህነት ሰው ጌታቸው አሰፋ ታሪክ በስፋት እንቀጥለዋለን አርብ ምሽት ይጠብቁን ሁሉ 24 ሰባት ዘገባ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊና ትኩስ ሆም ትክክለኛ መረጃዎችን በቀላሉ ይከታተሉ